Assalamualaikum, Piyo Chhatro Chhatri Ra. Aasha kori tumra shobai bhalo achhu. Ami prajhan online class se toh dar shagotom. Corona mahamari talon hai. Aamder vidyalo ei dilgu din chapot bondo ei jono aamder padan shikok saren nideshe ei online class karjogom. Aasha kori ei online class se madhame tumra kichhi to holo pukrit hobe. Aajke ami ostom srenir bigyan boyer titi odhay niye alo chana korbo. Thale ma shuru kori titi odhay hoyche backbone, obisrobon o poshedom. A backbone of his own portion. A popular group shop bully, which a jibito pusher, a coroner shall be to popia, take a jibito pusher, shall go to the way thirty. Time would the portion of popiata, should the matu be the day hoy, taking the prani day, shall go to the hoina. I'm a tutu bella take a jani, the would be shallow shong slashon a shamoy, by one to take a carbon dioxide bohon corre, having shallow shong slashon and matuage oxygen with panohoi, she to buy a monole, take corre. Tapor would be. মূলরুম দিয়ে পানি শোষণ করে মাটি থেকে পানি এবং খনিজ দ্রব্য শোষণ করে এগুলো আবার উদ্ভিদের দেহে পরিবাহিত হয় তারপর উদ্ভিদ আবার তার দেহ থেকে অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের করে দেয় এই যে দেওয়া নেওয়া বা আদান প্রদানের যে একটা ব্যাপার এগুলোই হচ্ছে মূলত ব্যাপন অভিস্রবণ এবং প্রসবন প্রক্রিয়া আমরা এই অধ্যায়টাতে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আজকে আলোচনা করব তাহলে আমি প্রথমে শুরু করছি আমাদের প্রথম পাঠ হচ্ছে ব্যাপন আমরা জানি পদার্থ সব ধরনের পদার্থই কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত যেটা কঠিন পদার্থ হোক তরল পদার্থ হোক আর বায়বীয় পদার্থ হোক সব পদার্থই ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত এবং কলমগুলো প্রতিনিয়তই গতিশীল বা চলমান কিন্তু কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে কণাগুলো কঠিন পদার্থে কণাগুলোর আন্তঃআণবিক দূরত্ব কম থাকে অর্থাৎ কণাগুলো একটার সাথে একটা লেগে লেগে অবস্থান করে একটার সাথে একটা কণাগুলো যুক্ত থাকে এই জন্য কঠিন পদার্থের অণুগুলো আন্তঃআণবিক দূরত্ব কম থাকে অণুগুলো পরস্পর লেগে লেগে অবস্থান একটার সাথে একটা যুক্ত থাকে অণুগুলো ধীর কঠিন পদার্থের জন্য ধীরতা বেশি থাকে এবং কঠিন পদার্থ অণুগুলো চলাচল করে না অর্থাৎ গতিশীল নয় কিন্তু তরল পদার্থের ক্ষেত্রে অণুগুলো অণুগুলো আন্তঃআণবিক দূরত্ব বেশি থাকে এবং অণুগুলো একটা থেকে পরস্পর থেকে একটু দূরে অবস্থান করে এবং অণুগুলো সর্বদা গতিশীল হয় আবার বায়বীয় পদার্থের ক্ষেত্রে বায়বীয় পদার্থের ক্ষেত্রে অণুগুলোর আন্তঃআণবিক দূরত্ব আরো বেশি থাকে যার কারণে অণুগুলো খুব দ্রুত গতিশীল হয় অর্থাৎ দ্রুত চলে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কঠিন পদার্থের অণুগুলো দৃঢ় হয় কিন্তু তরল এবং বায়বীয় পদার্থের অণুগুলো সর্বদা গতিশীল এই গতিশীলতার কারণে অণুগুলো কি হচ্ছে বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে যাচ্ছে আমরা যদি একটা উদাহরণ দিয়ে যদি বলি আমরা একটা ঘর আমরা ঘরের মধ্যে যখন এয়ার ফ্রেশনার ইউজ করি তখন আমরা এক এক পাশে ঘরের এক কোণে আমরা স্প্রে করলাম করার পর কিছুক্ষণ পর আমরা দেখব যে সমস্ত ঘরে এই এয়ার ফ্রেশনারের সুগন্ধটা ছড়িয়ে পড়েছে এই যে যেখানে আমরা স্প্রেটা করেছি সেখানে অণুগুলোর ঘনত্ব বেশি ছিল সেখান থেকে সম্পূর্ণ ঘরটাতে এই অণুগুলো ছড়িয়ে পড়েছে এই প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে ব্যাপন তাহলে ব্যাপন কি ব্যাপন হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় পদার্থের অণুগুলো বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপন হচ্ছে পদার্থের অণুগুলো বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ব্যাপিত হবে বা ছড়িয়ে যাবে এ প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে ব্যাপন ব্যাপনের ক্ষেত্রে পদার্থের অণুগুলো যখন বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে যাবে যতক্ষণ না পর্যন্ত অণুগুলোর ঘনত্ব দুইটা জায়গায় সর্বোচ্চ সমান না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটা চলতে থাকে যখনই সর্বোচ্চ অণুগুলোর ঘনত্ব সমান হয়ে যাবে তখনই ব্যাপন প্রক্রিয়াটা বন্ধ হয়ে যাবে এবং এই ব্যাপন প্রক্রিয়াটা এই গতিশীল যে পদার্থের অণুগুলো রয়েছে এই পদার্থের অণুগুলোর এই গতিশক্তির প্রভাবে এক ধরনের চাপের সৃষ্টি হয় এই চাপের ফলে কিন্তু অণুগুলো বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে যায় এই চাপটাকে বলা হয় ব্যাপন চাপ তাহলে ব্যাপন চাপ হচ্ছে ব্যাপনকারী পদার্থের অণুগুলোর যে গতিশক্তির প্রভাবে এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হয় এই চাপের প্রভাবে অণুগুলো বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে যা এই চাপটাকে বলা হয় ব্যাপন অর্থাৎ চাপের প্রভাবে কিন্তু অণুগুলো বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়ে আমরা বাসায় সহজে একটা পরীক্ষা করতে পারি পরীক্ষাটা হচ্ছে একটা বিকারের মধ্যে পানি নিয়ে তাতে আমরা তুত নিব তুত হচ্ছে মূলত কপার সালফেট যেটা রং হচ্ছে নীল এই তুত এটা আমরা পানিতে দিব 
পানিতে দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ পর আমরা লক্ষ্য করব যে সমস্ত পানিটা নীল বর্ণ ধারণ করেছে অর্থাৎ যেখানে পানির যে অংশটাতে আমরা তুতেটা দিলাম সেখানে তুতের অনুগুলোর ঘনত্ব বেশি ছিল সেখান থেকে সম্পূর্ণ পানিটাতে এই তুতের অনুগুলো ছড়িয়ে পড়ে ছাত্র পানিটা তখন নীল বর্ণ ধারণ করেছে এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে পদার্থের অনুগুলো এই ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই ব্যাপন প্রক্রিয়াটা শুধুমাত্র তরল এবং বায়বীয় পদার্থের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে কঠিন পদার্থে কিন্তু ব্যাপন প্রক্রিয়া সংগঠিত হয় না তাহলে ব্যাপন প্রক্রিয়া হয় অনুগুলো বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে যায় এবং তরল এবং বায়বীয় পদার্থের মধ্যেই কিন্তু এই ব্যাপন প্রক্রিয়াটা সংগঠিত হয়ে থাকে তাহলে আমরা ব্যাপন প্রক্রিয়াটা কি সেটা আমরা জানলাম এবার আমরা জানবো ব্যাপনের গুরুত্ব অর্থাৎ ব্যাপন যে প্রক্রিয়াটা এই প্রক্রিয়াটার গুরুত্বটা কি এই ব্যাপন প্রক্রিয়াটা উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ের জন্যই কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ শারীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়া উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে এই যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা গ্রহণ করছে অক্সিজেন ত্যাগ করছে এই প্রক্রিয়াটাই কিন্তু ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই জিনিসটা ঘটছে এবং আমরা উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়েরই শোষণের জন্য অক্সিজেন ব্যবহৃত হয় এই অক্সিজেনটা কোষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইডটা আমরা বাইরে বের করে দিই এই অক্সিজেন কোষের মধ্যে প্রবেশ করে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং আমরা যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা বাইরে নির্গত করছি সেটাও কিন্তু ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে এছাড়া আমাদের দেহে যে পুষ্টি উপাদানগুলো রয়েছে আমাদের মানব দেহের শরীরের এই পুষ্টি উপাদানগুলো রক্তের মাধ্যমে বাহিত হচ্ছে রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে আমাদের কোষে প্রবেশ করছে সেখান থেকে কোষ প্রয়োজনীয় শক্তি পাচ্ছে এই প্রক্রিয়াটাও কিন্তু ব্যাপনের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি জীবের জন্য ব্যাপন প্রক্রিয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া তাহলে আমাদের ব্যাপনটা আমরা বুঝলাম তারপর হচ্ছে আমাদের পরবর্তী টপিক হচ্ছে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া তাহলে অভিস্রবণ এই অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় এক ধরনের পর্দা ব্যবহৃত হয় যেটাকে বলা হয় অর্থভেদ্য পর্দা তাহলে আমাদের অভিস্থাপন প্রক্রিয়াটা বোঝার আগে আমাদের পর্দার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে হবে পর্দা সাধারণত তিন ধরনের হয় পর্দা হচ্ছে তিন ধরনের পর্দা তিন ধরনের একটা হচ্ছে ভেদ্য পর্দা अर्धभेद पर्दा अर्धभेद पर्दा তাহলে পর্দা তিন ধরনের অভেদ্য ভেদ্য আর একটা হচ্ছে অর্থভেদ্য অভেদ্য পর্দা কি অভেদ্য মানে যেটা ভেদ করা যায় না অর্থাৎ যে পর্দার মধ্য দিয়ে দ্রাব্য এবং দ্রব্য কোনো প্রকার অনুই প্রবেশ করতে পারে না সেই পর্দাটাকে বলা হয় অভেদ্য পর্দা এখানে আর একটা কথা আসতেছে দ্রাব্য বা দ্রাব্য কি জিনিস যেমন ধরো আমরা যখন শরবত তৈরি করি তখন আমরা কি দিই পানি এবং চিনি দিই অর্থাৎ পানির সাথে চিনিটা মিশিয়ে আমরা কি তৈরি করি শরবত তৈরি করি এই যে পানি পানিটা হচ্ছে দ্রাবক আর চিনিটা হচ্ছে এখানে দ্রাবক এবং দুইটা মিশিয়ে যে জিনিসটা তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে দ্রবণ তাহলে একটা দ্রবণের মধ্যে কি থাকতেছে দ্রাবক এবং দ্রাবক দ্রাবক হচ্ছে দ্রবণের মধ্যে যে জিনিসটা বেশি পরিমাণে থাকে সেটা হচ্ছে দ্রাবক আর দ্রবণের যে জিনিসটা কম পরিমাণে থাকে সেটা হচ্ছে দ্রাবক পানিটা চিনিটাকে দ্রবীভূত করছে অর্থাৎ যে দ্রবীভূত করে সে হচ্ছে দ্রাবক আর যে দ্রবীভূত হয় চিনিটা এখানে দ্রবীভূত হচ্ছে তাহলে চিনি হচ্ছে দ্রাবক তাহলে দ্রাবক হচ্ছে যে দ্রবীভূত করে আর দ্রাব হচ্ছে যে দ্রবীভূত হয় এবং দ্রবণের যেটা কম পরিমাণে থাকে সেটা হচ্ছে দ্রাবক তাহলে আমরা দ্রাব দ্রাবক এবং দ্রাবক সম্পর্কে আমরা জানলাম একটা দ্রবণের মধ্যে দ্রাবক থাকে এবং দ্রাব থাকে এবং যে পর্দাটার মধ্য দিয়ে দ্রাবক এবং দ্রাব দুই কোনো দুইটাই কোনোটাই প্রবেশ করতে পারে না সেই পর্দাটাকে বলা হয় অভেদ্য পর্দা যেমন পলিথিন পলিথিনের ভিতরে কোনো কিছু প্রবেশ করতে পারে না বা পলিথিন থেকে কোনো কিছু কিন্তু বাইরেও আসতে পারে না তাহলে পলিথিনটা একটা অভেদ্য পর্দা এছাড়াও থিউটিক্যাল নির্মিত যে সকল কোষপাচির রয়েছে কোষপাচির উদ্ভিদ কোষের সর্বত বাইরের স্তর 
এই কিউটিকল নির্মিত কোষপাচীর গুলো কিন্তু অবৈধ হয় তারপর হচ্ছে ভেদ্য পর্দা যেটার মধ্য দিয়ে দ্রাবক এবং দ্রাবক উভয়ই প্রবেশ করতে পারে দুটোনই প্রবেশ করতে পারে সেটাকে বলা হয় ভেদ্য পর্দা অর্থাৎ ভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে দ্রাবক দ্রাবক দুটোনই প্রবেশ করতে পারে যেমন উদ্ভিদ দেহের সর্ব কোষের সর্বের বাইরের যে স্তরটা অর্থাৎ কোষপাচীর সেটা হচ্ছে ভেদ্য পর্দা তারপর হচ্ছে অর্ধবেদ্য পর্দা অর্ধবেদ্য পর্দার মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র দ্রাবক অণুটা প্রবেশ করতে পারবে দ্রাবক অণু প্রবেশ করতে পারবে না সেই পর্দাটাকে বলা হয় অর্ধভেদ্য পর্দা তো অর্ধেক প্রবেশ করে দ্রাবক অণু প্রবেশ করে দ্রাবক অণু প্রবেশ করতে পারে না যেমন মাছের পটকা বাইরে যে আবরণটা থাকে সেটা হচ্ছে অর্ধবেদ্য পর্দা এছাড়াও ডিমের বাইরের ডিমের ভিতরে যে সাদা একটা আবরণ থাকে সেই আবরণটা কিন্তু অর্ধবেদ্য পর্দা দ্বারা ঘটিত তাহলে আমরা এখানে তিন ধরনের পর্দা সম্পর্কে আমরা জানলাম অবৈধ পর্দা ভেদ্য পর্দা আর একটা হচ্ছে অর্ধবেদ্য পর্দা আমি আর একটু বুঝাই মহাদেরকে এই জিনিসটা আমি এখানে এই ছোট্ট বিন্দুটা দিয়ে ছোট বিন্দুটা দিয়ে আমি এখানে দ্রাবক বোঝাচ্ছি আর এই বড় বিন্দুটা দিয়ে আমি দ্রাবক বোঝাচ্ছি তাহলে অবৈধ পর্দাটা হচ্ছে যেটার মত দিয়ে দ্রাবক প্রবেশ করতে পারবে না দ্রাবক প্রবেশ করতে পারবে না এখানে আমি ছোট বিন্দুটা দিয়ে দ্রাবক বোঝাচ্ছি আর বড়টা দিয়ে আমি দ্রব বোঝাচ্ছি দ্রাব আর দ্রাব তাহলে ভেদ্য পর্দার মধ্যে দিয়ে দুইটাই প্রবেশ করতে পারবে দ্রাবক প্রবেশ করতে পারবে দ্রাব প্রবেশ করতে পারবে আর অর্ধবেদ্য পর্দার মধ্যে দিয়ে আমি এখানে ছোটটা দিয়ে দ্রাবক বোঝাচ্ছি আর বড় বিন্দুটা দিয়ে আমি দ্রাব বোঝাচ্ছি তাহলে অর্ধবেদ্য পদ হচ্ছে যেটার মধ্য দিয়ে দ্রাব অণুটা সহজেই প্রবেশ করতে পারবে কিন্তু দ্রাব অণু প্রবেশ করতে পারবে না সে পর্দাটা হচ্ছে অর্ধবেদ্য পর্দা তাহলে আমরা তিন ধরনের পর্দা সম্পর্কে জানলাম অভেদ্য পর্দা ভেদ্য পর্দা একটা হচ্ছে অর্ধবেদ্য পর্দা এই অবিশ্রবণ প্রক্রিয়ায় এই অর্ধবেদ্য পর্দাটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে আমরা জানব অবিশ্রবণ এই জিনিসটা কি আমরা একটা বাটিতে পানি নিয়ে সেটাতে যদি কিছু শুকনো কিসমি কিসমিস রাখি তাহলে কিছুক্ষণ পরে আমরা দেখব যে কিসমিসগুলো ফুলে বড় হয়ে বড় হয়ে উঠেছে এবং বাটিতে পানির পরিমাণটা কমে গিয়েছে এই যে প্রক্রিয়াটা এখানে কি ঘটছে কিসমিসের মধ্যে পানি প্রবেশ করছে এই যে প্রক্রিয়া কিসমিসের ভিতরে পানিটা প্রবেশ করছে সেই প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে অবিশ্রবণ প্রক্রিয়া আমি আর একটু ব্যাখ্যা করে বলি এখানে এই ঘটনাটা ঘটছে কিসমিসের ভিতরে থাকে ঘাড়ো রস থাকে কিসমিসের ভিতরে গ্লুকোজের ঘাড়ো দবন থাকে এই দবনটা কিন্তু বাইরে বের হতে পারছে না অর্থাৎ বাটিতে কিন্তু আসতেছে না কিন্তু বাটি থেকে পানিটা কিসমিসের ভিতরে প্রবেশ করছে কিসমিসের বাইরে যে আবরণটা সেটা হচ্ছে অর্ধবেদ্য পর্দা যেটা আমি একটু আগে বলেছি অর্ধবেদ্য পর্দার মধ্যে দিয়ে দ্রাবক অণু প্রবেশ করতে পারে দ্রাব অণু প্রবেশ করতে পারে না অর্থাৎ পানিটা হচ্ছে দ্রাবক পানিটা প্রবেশ করতে পারছে সহজে কিসমিসের পর্দা ভেদ করে কিন্তু ভিতরের কোষ রসটা কিসমিসের ভিতরে যে ঘাড়ল রসটা থাকে সেটা কিন্তু বাইরে বের হতে পারছে না এই যে প্রক্রিয়াটা এটাই হচ্ছে অভিশ্রবণ প্রক্রিয়া তাহলে অভিশ্রবণ প্রক্রিয়া কাকে বলে সংজ্ঞাটা যদি আমরা বলি এই সংজ্ঞাটা আমি কয়েকটা ধাপে বলবো সংজ্ঞাটা কিন্তু একটু জটিল তোমরা একটু খেয়াল করে একটু মনোযোগ দিয়ে বুঝতে হবে দেখো অভিশ্রবণ হচ্ছে একই দ্রাবক দ্রব বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একই দ্রাবক ও দ্রাব বিশিষ্ট অর্থাৎ যে দ্রবণটা আমরা নিব সেটার মধ্যে দ্রাবক এবং দ্রাব একই হতে হবে দুইটা দ্রবণ নিব আমরা দুইটার মধ্যে দ্রাবক এবং দ্রাব একই হতে হবে ভিন্ন হলে কিন্তু হবে না একই দ্রাবক ও দ্রাব বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ ভিন্ন ঘনত্ব ভিন্ন ঘনত্ব হচ্ছে অর্থাৎ একটা ঘনত্ব বেশি হতে হবে একটা ঘনত্ব কম হতে হবে দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি বৈষম্য ভেদ্য বা একটি অর্ধভেদ্য পর্দা ধারা অর্ধভেদ্য পর্দা ধারা পৃথক করা থাকলে যে প্রক্রিয়ায় যে প্রক্রিয়ায় দ্রাবক অণু দ্রাবক অণু কম ঘনত্বের স্থান থেকে
बसि घन स्थान दिखे जा अर्थात भिन्न घन दबर निब दबर निल भिन्न घन एक हल्का घन दबर एक दिखे निब बी घन दबर हल्का घन दबर निब अर्थात इटर घन कम थे इटर घन बसि भिन्न घन एवं दुईटा द्रवण मध्य एक द्रवक द्रव विशिष्ट है एक द्रवक अर्थात पानी निल पानी हमारे द्रवक और द्रव निल चीनी पानी हमारे द्रवक पानी दूटा एक पानी निल चीनी निल कम अर्थात पांच ग्राम चीनी नहीं चीनी निल दस ग्राम घन बर्थात चीनी बसि हर कारण दबन टाइम घन घन दबन और ये दबन टाइम हल्का दबन जेहतु चीनी कम से हल्का दबन तक द्रवक द्रव विशिष्ट अर्थात पानी चीनी विशिष्ट दूटा भिन्न घन दबन निल हल्का दबन एक घन दबन दबन के एक बैषम्य भेद्य अर्धभेद्य पर्दा द्वारा पृथक कर लगता हम अर्धभेद पर्दा अर्धभेद पर्दा द्वारा पृथक कर लगे पर कि देखा जा द्रवण थे ए दबन दिल विदबन दिल कि देखा जा हल्का दबन थे द्रावक अणुटा अर्थात पानी घन द्रवण प्रवेश कर घन दबण पानी परिमाण बेड़े जा पानी लेयर बेड़े जाने देखते प्रक्रिया की हम द्रवक अणु अर्थात पानी हल्का घन दबन थे बसि घन दबण दिखे प्रवेश कर पर्दा रही प्रक्रिया अभिश्रवण तेल अभिश्रवण प्रक्रिया की हम द्रवक अणु बस कम घन स्थान बसि घन स्थान दिखे जा अभिश्रवण प्रक्रिया शोषण कर मूलतवण प्रक्रिया उद्भिद पानी शोषण कर पानी द्रवीभूत खनिज लवण रही है से उद्भिद अभिश्रवण प्रक्रिया शोषण कर गाचे जो दीर्घद पानी ना दी देखो कि गाचटा गाचर कांड शाखा पोषा गो नीतिए पड़े आज जो गाचटा पानी दीब तक गाचर कांड शाखा पोषा गो सतेज हो जाए ये बुझते अभिश्रवण प्रक्रिया उद्भिदे कत गुरुतपूर्ण एचड़ा प्राणी अंतरे जो खबर शोषित है से अभिश्रवण प्रक्रिया माध्यम सम्पन्न होते अभिश्रवण प्रक्रिया जीवर जो अत्यंत गुरुतपूर्ण एक शारित प्रक्रिया तेल अभिश्रवण प्रक्रिया बोल परवर्ती टपिक्स हे उद्भिदे पानी और खनिज लवण शोषण प्रक्रिया उद्भिदे शोषण जिन शोषण हम उद्भिद पानी और खनिज लवण जी प्रक्रिया कूशर मध्यमे 
টেনে নেয় তার সজীব কোষের মাধ্যমে উদ্ভিদ যে প্রক্রিয়ায় পানীয় খনিজ লবণটাকে টেনে নেয় সেই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় শোষণ উদ্ভিদ তার মূলের সাহায্যে কি করছে পানিটাকে শোষণ করছে তার যে মূল মূলের মধ্যে যে মূল রোম অঞ্চল রয়েছে এই মূল রোমের সাহায্যে উদ্ভিদ মাটির কোনার ফাঁকে ফাঁকে যে কৌশিক পানি রয়েছে সেই পানিটা সে শোষণ করে থাকে সেটি কিভাবে করে আমরা যদি একটা মূলের চিত্র আঁকি একটা মূলের চিত্র যেটা উদ্ভিদের মাটির নিচে থাকে এই মূলের মধ্যে যে অঞ্চলটাতে মূল রুমটা বেশি পরিমাণে থাকবে সেই অঞ্চলটাকে বলা হয় এই যে এই অঞ্চলটা হচ্ছে মূল রুম অঞ্চল আমরা একটা মূলকে যদি দুইভাগে ভাগ করি তাহলে এই যে এটা হচ্ছে মূল রুম অঞ্চল আর যেখানে মূল রুমের পরিমাণ কম থাকে সেই অঞ্চলটা হচ্ছে কোষ সৃষ্টিকারী অঞ্চল অর্থাৎ মূল রুমের পরের অঞ্চলটাই হচ্ছে কোষ সৃষ্টিকারী অঞ্চল এটা হচ্ছে একটা মূল অর্থাৎ যেটা গাছের যে অংশটা মাটির নিচে থাকে যেখানে মূল রোমগুলো বেশি থাকে সেটা হচ্ছে মূল রোম অঞ্চল আর যে অঞ্চলটা মূল রোমের পরের অঞ্চলটা হচ্ছে কোষ সৃষ্টিকারী অঞ্চল উদ্ভিদ মূলত এই মূল রোম অঞ্চলগুলো দিয়ে পানি শোষণ করে থাকে এই মূল রোমগুলো মাটির কোনার ফাঁকে ফাঁকে প্রবেশ করে এবং মাটির কোনার ফাঁকে ফাঁকে যে পানি থাকে সেটাকে বলে কৌশিক পানি এই মূল রোমের সাহায্যে উদ্ভিদ মাটির কোনার ফাঁকে পানিটাকে শোষণ করে এই পানিটা শোষণ করে ইনবাই বিষণ প্রক্রিয়া তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে ইনবাই বিষণটা কি ইনবাই বিষণ মূলরুমের সাহায্যে উদ্ভিদ এই ইমবাই বিষণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে ইমবাই বিষণ হচ্ছে কলয়ধর্মী পদার্থের যে প্রক্রিয়া তরল পদার্থ শোষণ করে কলয়ধর্মী পদার্থ কোনগুলো যে পদার্থগুলো তরল পদার্থ শোষণ করতে পারে তাদেরকে বলা হয় কলয়ধর্মী পদার্থ এই কলয়ধর্মী পদার্থগুলো যে প্রক্রিয়ায় পানি বা অন্য কোনো তরল পদার্থ শোষণ করে সেই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় ইমবাই বিষণ কলয়ধর্মী পদার্থগুলো হচ্ছে স্টার্চ সেলুলো জিলেটিন এগুলো হচ্ছে কলরধমী পদার্থ এই পদার্থগুলো যে তরল পদার্থ খুব সহজেই কেড়ে নিতে পারে তাহলে এই হিমবাই বিষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ কি করছে এই মূল রুমের সাহায্যে পানিটাকে শোষণ করছে উদ্ভিদের সর্ব বাইরের যে আবরণ আমি বলেছি উদ্ভিদ কোষের সর্ব বাইরের যে আবরণটা থাকে সেটা হচ্ছে কোষ প্রাচীর এই কোষ প্রাচীরের ভিতরে এই ইমবাই বিষণ প্রক্রিয়ায় পানিটা প্রবেশ করে তারপরে কোষ প্রাচীরের ভিতরে যে একটা স্তর রয়েছে কোষ পর্দা কোষ পাচিরের ভিতরে থাকে কোষ পর্দা এই কোষ পর্দা দিয়ে এই অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানিটা কোষ এক কোষ থেকে আরেক কোষে আরেক কোষ থেকে আরেক কোষে করে এভাবে উদ্ভিদের জাইলেন টিসু পর্যন্ত পৌঁছে উদ্ভিদের দুই ধরনের পরিবহন টিসু রয়েছে একটা হচ্ছে জাইলেন টিসু একটা হচ্ছে ফুলেন টিসু এই জাইলেন টিসুর মাধ্যমে পানিটা কি কী হচ্ছে উদ্ভিদ দিয়ে পানিটা শোষণ করছে সেটা উদ্ভিদের কাণ্ড শাখা প্রশাখায় প্রবেশ করছে এই জাইলেন টিসু নিয়ে আমরা একটু পরে বিস্তারিত আলোচনা করব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি উদ্ভিদ পানি শোষণ করে এই মূল রোমের মাধ্যমে মূল রোমগুলো মাটির কোনার ফাঁকে ফাঁকে প্রবেশ করে সেখান থেকে মাটির কোনার ফাঁকে পানিগুলো উদ্ভিদ ইমবাই বিষম প্রক্রিয়ায় শোষণ করে কোষ থেকে কোষে প্রবেশ করে তারপর হচ্ছে খনিজ লবণ শোষণ উদ্ভিদের খনিজ লবণটা উদ্ভিদের জন্য উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই খনিজ লবণগুলো সাধারণত মাটিতে যে পানি থাকে পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এই খনিজ লবণগুলোর মধ্যে রয়েছে ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম আয়রন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ লবণ এগুলো উদ্ভিদ মাটির পানির মাটির যে যে পানি থাকে পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এই পানির সাথে কিন্তু খনিজ লবণটা উদ্ভিদ শোষণ করে না অর্থাৎ পানি এবং খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়া দুইটাই হচ্ছে ভিন্ন ধর্মী এই খনিজ লবণটা উদ্ভিদ দুইটা প্রক্রিয়া শোষণ করে থাকে একটা হচ্ছে সক্রিয় শোষণ আর একটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় শোষণ এই সক্রিয় শোষণ এবং নিষ্ক্রিয় শোষণ সম্পর্কে তোমরা উপরের ক্লাসে এসিসি লেভেলে যখন যাবা তখন তোমরা বিস্তারিত জানবে তাহলে আমরা এটুকুই জানবো যে উদ্ভিদ খনিজ লবণ শোষণ করে দুইটা প্রক্রিয়া একটা হচ্ছে সক্রিয় শোষণ একটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় শোষণ এবং এই অণুগুলো এই যে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এই অণুগুলো উদ্ভিদ কিন্তু সরাসরি শোষণ করতে পারে না সেই অণুগুলো আয়ন হিসেবে শোষণ করে থাকে তাহলে আমরা উদ্ভিদের পানীয় খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়াটা দেখলাম তারপরে আমরা আমাদের পরবর্তী টপিক হচ্ছে প্রসেদন প্রসেদন বা এটাকে বাষ্পমোচন বলা হয় তাহলে আমরা এই কথাটা দিয়ে বুঝতে পারছি বাষ্পমোচন অর্থাৎ 
বাষ্প ছেড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া তাহলে প্রসেদন হচ্ছে উদ্ভিদের বাষ্প ছেড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া উদ্ভিদ তার দেহের অতিরিক্ত পানিটা বাষ্পাকারে বাইরে বের করে দেয় এই প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে প্রসেদন এই প্রসেদন প্রক্রিয়াটা উদ্ভিদের কোন অঙ্গের মাধ্যমে সংগঠিত হয় সেটার উপরে নির্ভর করে প্রসেদন সাধারণত তিন প্রকার প্রসেদন হচ্ছে তিন প্রকার অর্থাৎ প্রসেদনটা কোথায় সংগঠিত হয় তার উপর নির্ভর করে প্রসেদন তিন প্রকার একটা হচ্ছে পত্ররন্ধ্রীয় প্রসেদন পত্ররন্ধ্রীয় প্রসেদন তারপর হচ্ছে টোকিও বা কিউটিকুলার প্রসেদন ছিদ্র অর্থাৎ পাতার মধ্যে যে ছিদ্র থাকে যেটা আমরা খালি চোখে দেখি না বর্ণ বিকল যন্ত্রের সাহায্যে একটা পাতাকে যদি দেখি তাহলে দেখবো পত্রের মধ্যে অসংখ্য ছিদ্র থাকে যেগুলোকে পত্র রন্ধ্র বলা হয় এই পত্র রন্ধ্রের মাধ্যমে উদ্ভিদ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পানি বাষ্পাকারে বের করে দেয় তারপর হচ্ছে ত্বকীয় বা কিউটিকার কিউটিকুলার প্রসেদন উদ্ভিদের ত্বকের মাধ্যমে কিছু পানি বাষ্পাকারে বের করে দেয় সেটাকে বলা হয় কিউটিকুলার বা ত্বকীয় প্রসেদন লেন্টিকুলার প্রসেদন উদ্ভিদের কাণ্ডের মধ্যে লেন্টিসেল নামক এক ধরনের কোষ থাকে এই কোষগুলো উদ্ভিদের বৃদ্ধির সময় অনেক সময় ফেটে যায় এবং ফেটে এই ছিদ্র দিয়ে কিছু পরিমাণ পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায় এই প্রসেদনটাকে বলা হয় লেন্টিকুলার প্রসেদন তাহলে উদ্ভিদের দেহে সবচেয়ে বেশি প্রসেদন হয় এই পত্রের মাধ্যমে তো পত্ররোধী প্রসেদনটা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে হয়ে থাকে তাহলে প্রসেদন প্রক্রিয়া কি হচ্ছে উদ্ভিদের দেহ থেকে অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যাচ্ছে এই যে উদ্ভিদের দেহ থেকে পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যাচ্ছে সেটা আমরা একটা পরীক্ষা করে দেখতে পারি আমরা গাছ সহ দুইটা টব নিয়ে একটা গাছের পাতা আমরা রাখবো আর একটা গাছের পাতাগুলো আমরা ছিঁড়ে ফেলব তারপর আমরা দুইটা গাছকে পলিথিন দিয়ে মোড়ে পলিথিনটা শক্ত করে বেঁধে সেই অংশটাতে আমরা বিস্তিন লাগিয়ে দিব যেন ভিতর থেকে কোনো কিছু বাইরে আসতে না পারে বা বাইরে থেকে কোনো কিছু ভিতরে যেতে না পারে তারপর আমরা দুইটা টপকে সূর্যের আলোর নিচে রেখে দিব কিছুক্ষণ পরে আমরা দেখব যে যেই টপটাতে যেই টপের গাছটাতে পাতা ছিল সেখানে পলিথিনের ভিতরে বিন্দু বিন্দু পানি জমেছে এবং পাতাহীন যে টপটা ছিল সেটাতে সেটা পলিথিনের ভিতরে কিন্তু কোনো পানি জমা হয়নি এটা কেন হয়েছে এই যে পত্রের মাধ্যমে পানি পাতার মাধ্যমে পানি বাষ্পাকারে বের হয়েছে এবং প্রসেদন হয়েছে প্রসেদন হওয়ার ফলে কিন্তু পলিথিনের ভিতরে পানিটা জমা হয়েছে যে পানিটা বাষ্প হওয়া হয়ে বের হয়ে সেটা পলিথিনের সংস্পর্শে আসাতে বিন্দু বিন্দু পানি কোনে পরিণত হয়েছে তাহলে এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে পত্রের মাধ্যমে উদ্ভিদের প্রসেদন ঘটে থাকে অর্থাৎ উদ্ভিদের অতিরিক্ত পানি পাতার মাধ্যমে বাইরে বের করে দেয় এই প্রসেদন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা জানব প্রসেদন প্রক্রিয়াটা উদ্ভিদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া একটা অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়া অর্থাৎ উদ্ভিদের দেহ থেকে অতিরিক্ত পানি প্রসেদনের মাধ্যমে বের করে দেয় উদ্ভিদ পানির চাপ থেকে মুক্ত হয় এবং এই প্রসাদনের ফলে উদ্ভিদ যে পানিটা বের করে দেয় তখন উদ্ভিদের জাইলেন বাহিকা এক ধরনের টান সৃষ্টি হয় এই টানের ফলেই কিন্তু উদ্ভিদ আবার নতুন করে মূল রুমের সাহায্যে পানি শোষণ করে থাকে পানি এবং খনিজ দহন সে শোষণ করে থাকে প্রসাদন প্রক্রিয়াটা যদি না ঘটতো অর্থাৎ উদ্ভিদ দেহে যদি পানি থাকতো তাহলে সে নতুন করে কিন্তু পানি শোষণ করার প্রয়োজন অনুভব করত না তাহলে প্রসাদনের মাধ্যমে সে পানিটা বের করে দেয় আবার সে পুনরায় এই মূল রুমের সাহায্যে সে পানি শোষণ করে থাকে এই প্রক্রিয়াটা উদ্ভিদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তারপরে এটাকে বলা হয় নেসেসারি ইভিল অর্থাৎ প্রসাদন প্রক্রিয়াটাকে নেসেসারি ইভিল বলা হয় নেসেসারি হচ্ছে প্রয়োজনীয় আর ইভিল মানে হচ্ছে অমঙ্গল বা ক্ষতি প্রয়োজনীয় অমঙ্গল এই প্রসাদনকে নেসেসারি ইভিল কেন বলা হয় এটা উদ্ভিদের জন্য এতটা প্রয়োজনীয় তাহলে কেন এটাকে অমঙ্গল বলা হয় কারণ উদ্ভিদ যে পানিটা বাষ্পাকারে বের করে দিচ্ছে বের করে দেওয়ার ফলে উদ্ভিদের জ্যালেন ভাইকে এক ধরনের টানের সৃষ্টি হচ্ছে সে আবার নতুন করে কি করছে পানি শোষণ করছে মাটি থেকে এই এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু কন্টিনিউ চলতে থাকে কিন্তু উদ্ভিদ যদি পানি বের করে দেয় কিন্তু সে যদি মাটিতে পর্যাপ্ত পানি না পায় তখন কি হবে সে পানি শোষণ করতে পারবে না এবং উদ্ভিদের দেহে একসময় পানির ঘাটতি দেখা দিবে তখন উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটবে এই জন্য প্রসাদনকে নেসেসারি ইভিল বা প্রয়োজনীয় অমঙ্গল বলা হয়ে থাকে 
তাহলে আমরা অসুদের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানলাম অসুদের প্রক্রিয়া উদ্ভিদ তার দেহ থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দেয় বের করে উদ্ভিদ পানি চাপ থেকে মুক্ত থাকে তারপরে হচ্ছে তারপরে আমাদের টপিক হচ্ছে উদ্ভিদে পানি ও খনিজ লবণ পরিবহন আমরা পানীয় খনিজ লবণ শোষণ সম্পর্কে জেনেছি আমরা অর্থাৎ পানীয় খনিজ লবণ উদ্ভিদ শোষণ করে সেটা কি উদ্ভিদ পানীয় খনিজ লবণটা সে আবার উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পরিবহন করে থাকে তাহলে পানীয় খনিজ লবণ পরিবহন উদ্ভিদ কি করছে মাটি থেকে পানি শোষণ করছে মুলমের সাহায্যে উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি শোষণ করছে এই পানিটা সে আবার কি করছে উদ্ভিদের কাণ্ড শাখা প্রশাখা এবং পাতা পর্যন্ত সে পৌঁছে দিচ্ছে আমরা যদি একটা গাছে কি দেখি মনে করো এটা একটা গাছ সে এখানে শিকড় দিয়ে মূল মূলের সাহায্যে পানিটা শোষণ করছে এবং পানিটা কি হচ্ছে এই কোষ থেকে কোষে প্রবেশ করে সেটা এক সময় উদ্ভিদের কাণ্ড শাখা প্রশাখা এবং পাতা পর্যন্ত পানিটা পৌঁছাচ্ছে তো পরিবহন করছে পানি এবং খলিজ লবণটা পাতা পর্যন্ত সেটা পৌঁছাচ্ছে এই যে কাজটা করছে এই কাজটা করছে মূলত জাইলেন টিস্যু আমি এর আগে বলেছি উদ্ভিদের দেহে পরিবহন টিস্যু রয়েছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে জাইলেন টিস্যু আর একটা হচ্ছে ফ্লোয়েম টিস্যু তাহলে জাইলেন টিস্যু কি করছে উদ্ভিদের পানি এবং খনিজ লবণটা শাখা পোশাখা এবং কাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে তারপরে কি হচ্ছে উদ্ভিদের পাতায় যে খাদ্য তৈরি হচ্ছে উদ্ভিদের পাতায় কি হচ্ছে খাদ্য তৈরি হচ্ছে এই খাদ্যটাকে আবার কি করছে পাতার খাদ্যটাকে উদ্ভিদের শাখা প্রশাখা হয়ে আবার মূল পর্যন্ত পৌঁছানোর প্রয়োজন পড়ছে এই যে কাজটা করছে এটা হচ্ছে ফ্লোয়েম টিস্যুর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে পাতার তৈরি খাদ্যটা এই ফ্লোয়েম টিস্যুর মাধ্যমে উদ্ভিদের শাখা প্রশাখা হয়ে একেবারে মূল পর্যন্ত পৌঁছায় তাহলে এখানে দুই ধরনের পরিবহন টিস্যু একটা হচ্ছে জাইলেন টিস্যু আর একটা হচ্ছে ফ্লোয়েম টিস্যু জাইলেন টিস্যু কি করছে জাইলেন টিস্যু মূল দ্বারা শোষিত পানি খনিজ লবণটা উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে গাছের শাখা প্রশাখার কাণ্ড এবং পাতায় নিয়ে যাচ্ছে আর ফ্লোয়েম টিস্যুটা পাতায় তৈরি খাদ্যটাকে সেই নিচ পর্যন্ত বহন করছে অর্থাৎ একটার পরিবহন হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী আর একটা পরিবহন হচ্ছে নিম্নমুখী ফ্লোয়েম টিস্যুর পরিবহনটাকে উভমুখী বলা হয় কেন উভমুখী বলা হয় কারণ এই যে গাছের এই অংশটাতে যে পাতা রয়েছে পাতাটা খাদ্য তৈরি করছে সেটাকে ফ্লোয়েম নিচের দিক ফ্লোয়েম টিস্যু নিচে নিয়ে আসতেছে আবার উপরের দিকেও কিছু পরিমাণ খাদ্য সে পৌঁছে দিচ্ছে উপরে যে শাখা প্রশাখাগুলো রয়েছে সেখানেও নিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফ্লোয়েম টিস্যুর পরিবহনটা হচ্ছে দুইভাবে উপরের দিকেও যাচ্ছে নিচের দিকেও যাচ্ছে অর্থাৎ ফ্লোয়েম টিস্যুর পরিবহন হয় উভমুখী উপরের দিকেও যায় আবার নিচের দিকেও যায় আর জ্যালেন টিস্যুর পরিবহন হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী শুধু উপরের দিকে পরিবহন করে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি উদ্ভিদের পানীয় খনিজ লবণ পরিবহন করে দুই ধরনের টিস্যু জ্যালেন টিস্যু এবং ফ্লোয়েম টিস্যু জ্যালেন টিস্যু মূলধারা শোষিত পানিটাকে গাছের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা হয়ে একদম পাতা পর্যন্ত পৌঁছে দেয় পাতায় যে খাদ্যটা তৈরি হয় সেটা আবার ফ্লোয়েম টিস্যুর মাধ্যমে উদ্ভিদের একেবারে মূল পর্যন্ত নিচের দিকে মূল পর্যন্ত পৌঁছায় তাহলে এই উদ্ভিদের যে পানীয় খনিজ লবণটা পরিবাহিত হচ্ছে এটিকে আদৌ হচ্ছে সেটার জন্য আমরা একটা পরীক্ষা করতে পারি তার জন্য আমরা পেপিরুমিয়া নামক এক ধরনের উদ্ভিদ আছে যেগুলো আমাদের বাড়ি রানাচ্ছে কানাচ্ছে বা ড্রেনের পাশে আমরা সচরাচর দেখে থাকি এই উদ্ভিদের পাতাগুলো গোল থাকে এবং উদ্ভিদটা কি উদ্ভিদের কাণ্ড পাতা শিরা পাতার যে শিরা উপশিরাগুলো রয়েছে সেগুলো অনেকটা স্বচ্ছ থাকে অর্থাৎ বাইরে থেকে ভিতরের অংশগুলো দেখা যায় পাতা শিরা উপশিরাগুলো স্পষ্ট দেখা যায় এই উদ্ভিদটা কি নিয়ে আমরা একটা বোতলের মধ্যে কিছু রঙিন পানি নিয়ে সেটা লাল রং বা নীল রং বা যে কোনো রং মিশিয়ে পানিটাকে রঙিন করে এই রঙিন পানিটার মধ্যে আমরা একটা পেপেরমিয়া উদ্ভিদ শিকড় সহ তুলে আমরা বোতলের মধ্যে যদি রেখে দেই তাহলে আমরা কিছুক্ষণ পরে দেখবো যে উদ্ভিদের কাণ্ড এবং পাতা যে শিরো পশিরা রয়েছে সেগুলো রঙিন বর্ণ ধারণ করেছে তাহলে এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে এই উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে পানিটা শোষণ করছে সেটা আবার উদ্ভিদের কাণ্ড শাখা পোশাখা পৌঁছে যাচ্ছে তাহলে আমাদের এটাই শেষ টপিক্স আমরা এই অধ্যায়ে কি কি জানলাম আমরা ব্যাপন সম্পর্কে জানলাম ব্যাপন কি ব্যাপনের গুরুত্ব প্রসেদন কি প্রসেদনের গুরুত্ব অভিস্রবণ কি অভিস্রবণের গুরুত্ব এগুলো সম্পর্কে আমরা জানলাম এবং উদ্ভিদের যে পানীয় খনিজ যেমন পরিবহন করছে সেগুলো আবার কি পরিবহন করে সেগুলো পৌঁছে শোষণ করে সেগুলো পরিবহন করছে আবার উদ্ভিদের পাতে তৈরি খাদ্যটা কি করছে উদ্ভিদের শাখা প্রশাখা মূল পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে এই জিনিসগুলো আমরা এই অধ্যায় থেকে আমরা বিস্তারিত জানলাম তাহলে আজকে মতো এই পর্যন্তই
तुम्हारा सबा भलो थक सुस्थे आल्ला हाफिज